আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে রইল স্বাগতম আচ্ছা ভিউয়ার্স আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেক্টর তার আগে ভেক্টরের পরিচিতি সম্পর্কে কিছু ধারণা নিয়ে নিই ফার্স্টেই রাশি এখন আমাকে क्वेश्चन হচ্ছে আপু রাশি কি জিনিস রাশি হচ্ছে যাকে পরিমাপ করা যায় সেটাকেই বলতেছে রাশি আর রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে বললাম আপু দুই ভাগে একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি যার শুধুমাত্র মান আছে তাকে বলতেছে স্কেলার রাশি কি আছে যার শুধুমাত্র মান আছে ওকে মান আছে আর ভেক্টর রাশি যার মান এবং দিক দুটোই রয়েছে তাকে বলতেছে কি ভেক্টর রাশি মান এবং দিক দুটোই আছে তাকে বলতেছে কি ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশির মান আছে ভেক্টর রাশি মান এবং দিক রয়েছে আচ্ছা উদাহরণ যেমন সময় তারপর ভর আয়তন এগুলো শুধু মান আছে এগুলোর কোনো দিক নাই এগুলোকে বলতেছে স্কেলার রাশি অন্যদিকে ভিউয়ার্স একটু খেয়াল করো ভেক্টর রাশি কোনগুলা উদাহরণ উদাহরণ যার মান এবং দিক আছে এমন রাশিগুলোকে কি বলতেছি ভেক্টর রাশি যেমন বেগ তরণ সরণ এগুলো হচ্ছে ভেক্টর রাশি সময় সময়ের কিন্তু শুধুমাত্র মান আছে ভর তার কিন্তু শুধুমাত্র মান আছে আয়তন তার কিন্তু শুধুমাত্র মান আছে তাই তারা কি স্কেলার রাশি অন্যদিকে ভেক্টর রাশি যেগুলো যেমন বেগ বেগের মানও আছে দিকও আছে তরণ সরণ এদের সবারই মানও আছে দিকও আছে তাই কি এরা ভেক্টর রাশি এ থেকে বি ভেক্টরের এ থেকে বি ভেক্টর এ দুর্গ বইলা দিলাম এক একক এর দৈর্ঘ্য কি বললাম আপু এক একক এর দৈর্ঘ্য কি বলছি এক একক এই ভেক্টরের মান কত ধরলাম এক একক অন্যদিকে ধরো এই ভেক্টরটাকে আদর্শ ধরে আচ্ছা এই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছি এটা ধরো সি এবং ডি ভেক্টর আসি এর ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ধরলাম থ্রি একক থ্রি একক তাহলে এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্যটা কত বললাম থ্রি একক আরেকটা ভেক্টর চিন্তা করি ধরো সি ডি ওকে এই পয়েন্ট থেকে শুরু এটা ই এবং এফ একটা ভেক্টর ই এবং এফ একটা ভেক্টর এটার মান ধরলাম ফাইভ একক এটার দুর্গ কত ধরলাম ফাইভ একক ওকে তাহলে এই ভেক্টরের জন্য দেখো এখন দেখো এই যে ফাইভ একক এই যে থ্রি একক এই যে এক একক এগুলো আলটিমেটলি কি এগুলো হচ্ছে মান এটার জন্য এই ভেক্টরটার মান ক্লিয়ার ওকে দেন আসো ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি মান এবং দিক আছে দিকের কথা যদি বলি দিক আমরা যদি খুব শুদ্ধভাবে একটা ভেক্টর আর্ট করতে চাই লাইক ধরো যদি খুব শুদ্ধভাবে তাহলে একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করে ডিরেক্ট এই ডিরেকশনে আর তীরচনটা দেবো শেষ মাথায় তাহলে এ এবং বি এর দিকটা কি এ থেকে বি এর দিকে দেখো এতক্ষণ যে আমি ভেক্টর রাশিগুলো আর্ট করছি বা কোনো একটা দৈর্ঘ্য আর্ট করছি তোমাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না এক একটা পয়েন্ট থেকে শেষ মাথায় যায় আমি কিন্তু তীরচিহ্নটা দিছি তাহলে এ দিকটা কি হবে এর ডিরেকশনটা কি এ হতে বি না এটা কিভাবে লিখতে পারি এ এবং বি এ বি ভেক্টর এ ভেক্টরটার ডিরেকশনটা এ হতে বি এবার এটাকে লিখবো কি এ বি ভেক্টর এই মাথায়ের মধ্যে এই চিহ্নটা দিব এখন যেই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ভেক্টরের প্রকারভেদ ভেক্টরের প্রকারভেদের মধ্যে একক ভেক্টরটা তোমাদের জন্য আনছি শূন্য ভেক্টর সমান ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর এই জিনিসটার মধ্যে আসো একক ভেক্টর একক ভেক্টর কি যে ভেক্টরের মান যে ভেক্টরের মান যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে বলতেছি একক ভেক্টর তাহলে যে ভেক্টরের মান হবে এক একক তাকে কি বলবো একক ভেক্টর ধরো এই ভেক্টরটা এ বি ভেক্টর এর মান এক একক এক একক তাহলে এই ভেক্টরটা এক একক ভেক্টর আচ্ছা যদি ধরি ধরো এ বি এ বি ভেক্টর এই ভেক্টরের মানটা ফাইভ একক দিলাম যদি ফাইভ একক দিই তাহলে এই ভেক্টরটা কি এক একক ভেক্টর না তাহলে এই ভেক্টরটা কি এক একক ভেক্টর বানানো যায় হ্যাঁ এই ভেক্টরটা দিয়ে আর এই ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ করলেই একক ভেক্টর পাওয়া যাবে কিভাবে আপু দেখো এক একক ভেক্টর এ এক একক ভেক্টর এ বি ভেক্টর এই যে এ বি ভেক্টর ডিভাইডেড এ বি ভেক্টরের মান তাহলে হয়ে যাবে একক ভেক্টর পাওয়া যাবে তাহলে এই ভেক্টরটার থেকে কি একক ভেক্টর পাওয়া যাবে হ্যাঁ এই ভেক্টরটা থেকে একক ভেক্টর পাওয়া যাবে তারপর আসো শূন্য ভেক্টর শূন্য ভেক্টর কি যে ভেক্টরের মান মান শূন্য মান শূন্য সেই ভেক্টরটাকে বলতেছে শূন্য ভেক্টর এখন কোশ্চেন হচ্ছে আপু তুমি আমাকে মাত্রই বললা যে ভেক্টর মান আছে দিক আছে হ্যাঁ সেটাকে আমরা ভেক্টর আসি বলি এখন মান শূন্য তাহলে ভেক্টরটা কেমন হবে আলটিমেটলি যদি মান শূন্য হয় তাহলে দুর্গ তো দুর্গ তো শূন্য হবে তাহলে ভেক্টরটা কেমন হবে যে ভেক্টরটা মান শূন্য দুর্গ শূন্য হয়ে যাবে পুরা 
ভেক্টরটাই শূন্য হয়ে যাবে এখন সেই ভেক্টরটা কি এমন হবে তাহলে সেই ভেক্টরটা জিনিসটা হবে একটা বিন্দু জাস্ট এই বিন্দুটাকে আলটিমেটলি বলতেছি আমরা শূন্য ভেক্টর তো সমান ভেক্টর সমান ভেক্টরের জন্য যে বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে অবশ্য মান সমান হইতে হবে মান সেম এবং সমান্তরাল হইতে হবে কি হইতে হবে সমান্তরাল মান কি সেম হইতে হবে মান সমান হইতে হবে আর কি সমান্তরাল হইতে হবে তাহলে ভেক্টরটা কেমন হবে ভেক্টরটা ধরো এ এখান থেকে এ এবং বি একটা ভেক্টর রাখলাম এ এবং বি বি একটা ভেক্টর রাখলাম এ বি একটা ভেক্টর এটা ধরো মান হচ্ছে ফাইভ এক অন্যদিকে পি কিউ পি এবং কিউ একটা ভেক্টর আট করলাম এটার মানও কি ফাইভ একক ধরলাম তাহলে দেখো আমার ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা ফার্স্ট যে এটা মান সেম হইতে হবে দেখো মানস কিন্তু সেম আছে তারপর সমান্তরাল হইতে হবে এটা কি সমান্তরাল আছে হ্যাঁ এটা সমান্তরাল আছে তাহলে এই ভেক্টরকে পরস্পরকে কি বলবো যে এটা সমান ভেক্টর এটাকে কি বলবো সমান ভেক্টর আসলে বিপরীত ভেক্টর বিপরীত ভেক্টরের ক্ষেত্রে যে তিনটা জিনিস বেশি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মান সেম হইতে হবে এটা তো আসে সেকেন্ড হচ্ছে মান সমান আচ্ছা মান সমান হতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে সমান্তরাল হতে হবে সমান্তরাল হতে হবে তারপর হচ্ছে বিসদৃশ হতে হবে বিসদৃশ হতে হবে এখন মান সেম ধরো একটা ভেক্টর অ্যাড করলাম এটা এ এবং বি ভেক্টর এ বি ভেক্টর এটার মানও ধরলাম আমি পাঁচ একক এখান থেকে আরেকটা ভেক্টর এই ভেক্টরটা ধরলাম পি এবং কিউ এই ভেক্টরের মানও ধরলাম পাঁচ একক এ ভেক্টরের মান কত ধরলাম পাঁচ একক এ বি ভেক্টরের মানও পাঁচ একক পি কিউ ভেক্টরের মানও হচ্ছে পাঁচ একক দেখো এখানে মান কিন্তু সেম আছে মান দুইটার কি সেম আছে সমান্তরাল আছে হ্যাঁ এটা সমান্তরাল আছে বিশদেশ দেখো এইটা এই দিক ডিরেকশন করছে আর এইটার ডিরেকশনটা কি এই দিকে এইটার ডিরেকশন এ বি বরাবর আর এইটার ডিরেকশনটা কি পি কিউ বরাবর তাহলে এই ভেক্টরটা আলটিমেটলি কি লেখা যায় দেখো তো এই ভেক্টরটা লেখা যায় এ বি ভেক্টর ইজিকাল টু মাইনাস পি কিউ ভেক্টর মাইনাস পি কিউ ভেক্টর আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করেন ফার্স্টে লেখতে ভুলে গেছি তাহলে এটা তো সমান ভেক্টর সমান ভেক্টর ইজ ইকাল টু এটা কী লেখা যায় একটু খেয়াল করো এটা লেখা যায় এ বি ভেক্টর ইজ ইকাল টু পি কিউ ভেক্টর আর বিপরীত ভেক্টরটা কী দাঁড়ালে এ বি ভেক্টর ইজ ইকাল টু মাইনাস পি কিউ ভেক্টর আজকে এই পর্যন্তই ভিউয়ার্স পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল